cuestión, nada más. Dicho esto, eh, buenos días. Eh, es para mí un honor poder dirigirme a los miembros de la Cámara de Diputados y a través de ellos a mis compatriotas en esta jornada. Para realizar esta presentación, yo tengo la intención de buscar como interlocutor a aquellos que no comparten prima facie la idea de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Y dentro de aquellos, a esos que como yo creen en el debate honesto, donde se puede convencer y ser convencido, resuenan las palabras de Unamuno que frente a la intolerancia rescataba el concepto de convencer como objetivo mayor que el de vencer. Si la bioética es una disciplina que reflexiona sobre el bien y el mal y su relación con la moral y el comportamiento humano en el marco de las acciones de salud y la biología, entonces deberíamos empezar por decir que nunca es bueno que alguien pase por una tragedia. Y no tengo dudas que un aborto es una tragedia. Las personas que atraviesan por un episodio así no lo hacen con alegría y con gozo. Cuando una persona debe tomar una decisión en el marco de una tragedia, seguramente lo hace en el convencimiento de elegir cuál es la mejor decisión para enfrentar dicha tragedia. Y en las cuestiones de salud, y de esto se trata la interrupción voluntaria del embarazo, cuando son asuntos que se refieren a afecciones, se ven como amenazas, no como deseos. Uno no concibe enfermarse y uno concibe tener hijos. Y entendamos aquí el término concebir en su aceptación más amplia y abarcativa. Desde la referencia al comportamiento humano, si no se piensa, no se concibe. Cogito, ergo sum. Si no se anhela, no se acciona. No son las cosas que anteceden al embarazo no deseado, no anhelado, no pensado, las que aquí estamos tratando, que son objeto de otras acciones del Estado a través de leyes, programas e institutos. Lo que ahora estamos tratando es qué pasará frente a la tra tragedia de interrupción de un embarazo. El problema no es considerar buena o mala la interrupción voluntaria del embarazo, sino establecer en qué condiciones es correcto que suceda. Ninguna mujer que atraviesa por esa experiencia lo hace con dicha. Siempre es una decisión tomada en circunstancias que no son deseadas ni buscadas y en un momento dilemático. Si es moralmente aceptable un aborto frente a un embarazo producto de una violación, frente al riesgo de la salud y la vida de la madre, o a un embrión inviable, entonces orientemos nuestro debate y nuestra reflexión en establecer por qué podría ser moralmente aceptable la interrupción voluntaria de un embarazo y no debería ser perseguida penalmente. No es moralmente correcto que la interrupción ocurra en forma clandestina, sin contención física ni psíquica, bajo una sensación de desprotección y muchas veces con riesgo de complicaciones que en algunos casos pueden ser mortales. Por lo tanto, las interrupciones clandestinas dejarán una secuela mayor que si las mismas ocurren en un ambiente controlado, institucional, bajo el amparo de no tener miedo a ser penalmente perseguida e incluso con el derecho al asesoramiento profesional antes de tomar la determinación. Despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo no es despenalizar un asesinato. En primer lugar, porque tampoco es un asesinato interrumpir un embarazo en las condiciones que actualmente está despenalizado. La existencia de la figura penal aborto, diferente de la de homicidio, implica que si bien el embrión tiene células vivas y merece cierto grado de protección, lo es en tanto forma parte de esa concebida, pensada, anhelada unidad feto materno placentaria pero los legisladores a lo largo de la historia han sostenido que el aborto es una figura diferente de la de homicidio y por eso la clasificación diferente en el Código Penal actual. Me animo a afirmar que la persecución penal de una tragedia no la alivia, más probablemente la amplifique. Todos sabemos que vacunar previene el tétanos, pero a nadie le parecería moralmente correcto que persiguiésemos penalmente a aquellos que se vieran afectados por no haber tenido la precaución de vacunarse. En esta reflexión intentamos entender acerca de cuál es la mejor manera de defender la vida y la salud de las mujeres y sus hijos concebidos, entendiendo que también la vida comienza cuando se concreta el deseo de ser madre, padre, progenitor, y no 
cuando sin el deseo de las mentes de los cuerpos que los produjeron, un espermatozoide atraviesa la membrana pelúcida de un ovocito 2 en metafase 2, que es el momento en el que se forma el cigoto de dos células. Las mujeres que se enfrentan a la tragedia de interrumpir un embarazo en forma voluntaria no dejarán de hacerlo ni lo harán con más frecuencia si se aprueba la despenalización. Pero si despenalizamos la interrupción voluntaria, todas las que tengan que atravesar por tan penosa experiencia lo harán, contenidas y cuidadas, libres y seguras. Muchas gracias.